Bonjour à tous. Hello, everyone. I want to begin with a few words about the terrible helicopter crash that claimed the lives of six Armed Forces members last week. Yesterday, I attended a ceremony in their honour. I was grateful to have an opportunity to pay my respects. I got to speak with mothers, fathers and stepfathers, grandparents, friends, sons and daughters, fiancés, partners and loved ones. All of them were heartbroken, but all of them were also immensely proud of the life of service chosen by their loved one, as are we all. We will never forget their service. They will live on in our hearts, and I know the thoughts of all Canadians are with the families and loved ones uh, who are going through an incredibly difficult time. We stand with them and we will continue to stand with them. As time and time again, members of the Canadian Armed Forces step up to help those in need. Whether it be as a part of a NATO mission in Europe or in the wake of a natural disaster here in Canada, they're always there for us, eager to help, ready to serve. And this pandemic is no exception. When our government received requests for assistance from Ontario and Quebec, our men and women in uniform once again answered the call. In Ontario, 265 CAF members have now been deployed to five long-term care facilities. They are supporting our frontline workers, caring for our parents and grandparents, and bringing some comfort to their families. If you've lost a loved one in, the, in one of those facilities, or if you have a loved one that you haven't been able to visit for weeks, you're worried sick about what tomorrow will bring and you hope that they're getting the care they deserve. Seeing our CAF members offer their help and talents during these uncertain times is a reassuring sight for many of these families. So I want to thank all of those who've been deployed and all the frontline workers who continue to work harder than ever to keep our seniors safe. À l'échelle du pays, environ 1200 Rangers canadiens ont été déployés pour aider à limiter la propagation du virus dans plusieurs régions, dont 200 Rangers au Nunavik et en Basse-Côte-Nord. Et à travers le Québec, on compte maintenant plus de 670 membres des Forces armées canadiennes dans 20 CHSLD, avec 350 membres additionnels en appui. Nous prévoyons que la semaine prochaine, un total de 1350 militaires auront été affectés à cette opération pour soutenir jusqu'à 25 établissements. Les CHSLD et les résidences pour personnes âgées sont les endroits les plus durement touchés par la COVID-19. Et nos membres sont là pour prêter main forte. Ils s'occupent maintenant de nos parents et de nos grands-parents. Ils appuient les préposés aux bénéficiaires les infirmières et tous les travailleurs de première ligne qui font de très longues heures depuis des semaines dans des conditions de plus en plus difficiles. Je veux donc prendre un moment pour remercier tout, tous nos militaires qui donnent un coup de main en ce moment. Et je veux aussi reconnaître le travail incroyable que nos travailleurs de première ligne font depuis le début de cette crise, autant dans les CHSLD qu'ailleurs. Vous êtes une source de motivation pour nous tous. Vous vous occupez de nos parents, vous soignez nos malades, vous prenez soin de nous. Vous menez le combat contre la COVID-19 depuis le début de la crise et vous méritez plus que juste notre reconnaissance. Vous méritez d'être payé convenablement pour le travail essentiel que vous faites. Aujourd'hui, Je suis en mesure d'annoncer que nous avons conclu une entente avec l'ensemble des provinces et des territoires en vue de bonifier les salaires des travailleurs essentiels. On est en train de finaliser les détails avec les dernières provinces, mais je veux souligner que c'est un effort conjoint. Tous les premiers ministres sont d'accord, on doit soutenir nos travailleurs essentiels. Je veux les remercier d'avoir abordé l'enjeu dans un esprit d'équipe. On compte sur ces travailleurs maintenant plus que jamais et on va être là pour eux. Ce sont les gouvernements des provinces et des territoires qui détermineront précisément quels travailleurs recevront une augmentation de salaire. 
mais voici ce qu'il faut retenir. Si vous risquez votre santé pour nous permettre de traverser cette crise et que vous êtes payé au salaire minimum, vous méritez de gagner plus. Today, I can announce that we have an agreement with all the provinces and territories to provide a wage top-up for essential workers, for Canadians who are being called to, work, to go to work every day, for Canadians who are providing us with essential services so we can continue to keep our families safe and healthy. Right now, we're finalizing the details with the last provinces, and I want to underscore that this has been a truly collaborative effort. Premiers from across the country all agree that we need to support our essential workers. And I thank the Premiers for the continued Team Canada approach. We're relying on these workers now more than ever, and we will be there to support them. It will be up to each province and territory to determine who exactly qualifies for this wage in increase, but the bottom line is this. If you're risking your health to keep this country moving and you're making minimum wage, you deserve a raise. I want to close by noting that today, Buddhists in Canada and around the world will mark Vesak, their most important festival. While this year's celebrations will be a bit different, the Buddha's message of peace, selfless service and compassion to those in need is more important than ever. I want to wish a happy and peaceful Vesak to all those celebrating.